భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన కూటమి పెట్టిన తర్వాత కూటమి కట్టిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటిసారిగా వచ్చిన ఎన్నికలు ఇవే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎన్నికలు ఇక తర్వాత సార్వత్రిక ఎన్నికలకి అప్పుడు ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి లేదో ఏంటనే తర్వాత సంగతి అయితే ఈ మొదటిసారి వచ్చిన ఎన్నికలకే ఈ కూటమి పరిస్థితి ఆదిలోనే అంశపాదు అన్నట్టుగా ఉంది అనేది సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఎక్కడైతే పాగా వేయాలి ఎక్కడైతే తన బలాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఉత్తరాంధ్రలోనే ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి కనీసం ఈ కూటమి జట్టు ఏదైతే ఉందో బరిలోకి అంటే పోటీ బరిలోకి కూడా దిగలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఉత్తరాంధ్రలోని విశాఖతో పాటు విజయనగరం అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూడా అసలు ఈ కూటమి పోటీల్లోనే లేదు పోటీల్లోనే లేకపోవడంతో ఇక ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న టీడీపీకే పోటీ చేసేందుకే అభ్యర్థులు దొరకలేని పరిస్థితిలో అసలు ఈ కూటమికి అభ్యర్థులు ఎక్కడ ఎవరు ముందుకు రా రాకలేకపోవడం కనీసం నామినేషన్లు వేసేందుకు కూడా ఆసక్తి కనబరచకపోవడం అంటే ఈ లెక్కన జనసేన గురించి అసలు ఈ ప్రాంతాల్లో ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదా అనేది కూడా ఒక రేకెత్తున్న ప్రశ్న ఇక తాజాగా జనసేన నుంచి మొన్న గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో రాపాకవర ప్రసాద్ రాజోల్ దియో నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన కూడా పేరుకి జనసేన ఎమ్మెల్యే అయినా ఎప్పుడు జనసేనలో ఏ కార్యక్రమంలోనూ మనం చూడలేదు ఎన్నికల తర్వాత గెలిచిన తర్వాత ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి తిరగడం మంత్రులతో కలిసి తిరగడం ఒక రకంగా వైసీ వైసీపీకి సపోర్ట్గానే ఉంటున్నారు తప్ప పేరుకే జనసేన ఎమ్మెల్యే కానీ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగానే కొనసాగుతున్నారు ఇలాంటి టైంలో తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యే మీద అని అనుకోవాలి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏంటి అంటే రాజమండ్రిలో ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుక సందర్భంగా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా అదే జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి అయితే సమస్య ఎక్కడ ఉంటుంది జనసేన అక్కడ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మేము కృషి చేస్తామని చెబుతూనే జనసేనకు ఓట్లు వేయకపోయినా సరే ప్రజల పక్షాన జనసేన ఉంటుంది అని చెప్పడం తనకు అధికారం సాధించాలన్న కోరిక అయితే లేదు కానీ ఎప్పుడు ధైర్యంగా పోరాటం చేస్తాను అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడటం జరిగింది అంటే పిరికితనం ఏంటో తెలియదు అని చెప్పి చెప్పడం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇదే టైంలో ఆయన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు రాజకీయ పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల మీద ఆయన స్పందించి క్రిమినల్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఘాటు వ్యాఖ్య చేశారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ నామినేషన్కి సంబంధించి ఎవరు అభ్యర్థులే ఆసక్తి చూపించకపోవడం చాలా దారుణం అంటూ ఈ వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా రాపాక విషయానికి వస్తూ అసలు తనకు ఏకైక ఎమ్మెల్యే జనసేన నుంచి ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కానీ ఆయన అసలు ఉన్నారో లేదో కూడా తెలియదు అని చెప్పడం అసలు అంటే పార్టీలో ఉన్నారో లేదో ఆయనకే తెలియదు అంటూ పార్టీ అధినేత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారినాయి అలాగే అసలు పార్టీలో ఉన్నారో లేదో రాపాక వరప్రసాద్కి ఆయన మనకు సాక్షిగా తెలియాలి అంటూ ఒక ఇది కూడా సంధించారు ఒక అస్త్రం ఒక రకంగా అంటే ఇక రాపాక వరప్రసాదరావు ఇప్పటికే పవన్ కార్తో పవన్ బలంతో తాము గెలవలేదు తన సొంత బలంతోనే గెలిచాను అని చెప్పుకుంటా ఉంటారు ఆయన ఇలాంటి నేపథ్యంలో మరి రాపాక్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతారా లేదా అనేది మరి అదే టైంలో వెళ్ళి ఎవరన్నా అనర్హత వేటు వేస్తారా లేదా అనే దాని మీద కూడా ఎటువంటి క్లారిటీ లేదు ఇదే టైంలో రాపాక్ కూడా అసెంబ్లీలోనూ అసెంబ్లీ పైట కూడా జగన్ గారు నామస్మరణ చేస్తున్నారు వైసీపీ నేతలతోనే కలిసి తిరుగుతున్నారు వాళ్ళతో కలిసి ప్రెస్ మీట్లలోనూ మీడియా సమావేశాల్లోనూ కూడా పాల్గొంటున్నారు ఇటువంటి టైంలో మరి ఇదే ఇదే క్రమశిక్షణనే కంటిన్యూ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూస్తూ ఊరుకుంటారా లేదంటే ఇంకొక రకంగా లైట్ తీసుకున్నారనే చెప్పాలి రాపాక వరప్రసాద్ రావు గారి విషయంలో లేదంటే భవిష్యత్తులో ఏమన్నా చేస్తారా ఏంటి ఆయనకు సంబంధించి ఏమన్నా చేస్తారా అని అనుకోవడానికి కూడా పెద్దగా ఛాన్స్ ఏం కనిపించట్లేదు అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యాఖ్యలు రాపాక వరప్రసాద్ రావు గారి మీద చేసిన వ్యాఖ్యలు మరొకసారి సంచలనంగా మారే దీనికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు రాపాక గురించి అనేది కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది చూద్దాం ఆ కీలక నిర్ణయం ఏంటి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి